ஹாய் வீவர்ஸ் ஆர் மஞ்சுலாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல் சண்டே டபுள் டிபிள் ஸ்பெஷல் சொல்லலாம் இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்ங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் மூணு ஐட்டம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் எறா கா கிலோ எறா வாங்கினேன் அதில் இந்த இரநூறு கிராம் தான் இருக்கும் இந்த எறா அவ்வளோதான் வந்தது இதை நம்ம கிரேவி மாதிரி நம்ம பெப்பர் கிரேவி மாதிரி சும்மா சாலிவிட லைட்டாக தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரை டீப் ஃப்ரையாகவும் இல்லாமல் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இதை வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே கோழி தான் இது பிராய்லர் கிடையாது இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் போந்தாங்கோழின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா வீட்லேயே வளர்க்குற போந்தாங்கோழி இது வந்து பிராய்லர் மாதிரியே நல்லா குண்டு குண்டுன்னு இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் ரொம்ப நாள் கழித்து தான் பெருசாகும் பிராய்லர் நாற்பது நாளில் பெருசாக இருக்கும் அது அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம வீட்டில் நார்மலாக இருக்கிற கோழிகளோட சேர்ந்து தான் எதுவும் வளரும் அதனால் விற்க வருவாங்க நம்ம சீசனில் எல்லாம் போந்தாங்கோழின்னு விற்க வருவாங்க பார்த்திங்களா ஜோடி இரநூறுபா இரநூத்தம்பது ரூபா அந்த கோழி இது வந்து இது ரெண்டுமே சேர்ந்து இப்போ எல் எண்ணூறு கிராம் இருந்துச்சு ஒரு கோழி அவ்வளோதான் இருந்தது நம்ம கோழி இறகோடு இரு இழுக்கும் பொழுது நிறையா இருந்துச்சு ஒரு கிலோ இரநூறுவா என்னமோ இருந்தது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் தோலெல்லாம் எடுத்துக்கவனை பார்த்தா அவ்வளோதான் வந்தது அதுலேருந்து ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் இதில் வந்து நிறையா கறி பீஸ் இருக்காது அதனால் கொஞ்சோண்டு தான் இருந்துச்சு அதை மட்டும் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ண போகிறோம் மிச்சம் எலும்போடு உள்ளது இந்த கழுத்து பகுதி இதெல்லாம் நல்லா எலும்பாக இருக்குது பார்த்திங்களா இது கொஞ்சம் எலும்பாகவும் தான் இருக்கும் இது நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறதுனால இதை வந்து பெப்பர் சிக்கன் பண்ண போகிறேன் பெப்பர் சிக்கன் பண்ண போகிறேன் ஒரு மீன் கெண்டை மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன் கெண்டை மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன் கெண்டை மீன் கழுவி நான் தண்ணி இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் இருக்கு அதையும் காமிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்கள் கெண்டை மீன் கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் வினிகர் போட்டு மஞ்சள் பொடியெலாம் போட்டு நல்லா கீழே அதை கெண்டை மீனில் வந்து இதெல்லாம் கருப்பாக ரொம்ப கரையேன்னு இருக்கும் இதெல்லாம் கீழே நல்லா உரசிட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதை குழம்பு வைக்க போகிறேன் என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் மூணு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் பாதி வெங்காயத்தை கொஞ்சம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை மீன் குழம்புக்கு நம்ம வதக்கி நல்லா அரைக்கிறதுக்காக நான் இதை வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து சிக்கனுக்கு மீன் குழம்புக்கும் சும்மா கொஞ்சோண்டு போடுறதுக்காக இதை அடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் ஒரு அஞ்சாறு எடுத்து வச்சுக்கோங்க குழம்பு மிளகாய் தோல் மீனுக்கு நான் குழம்பு மிளகாய் தோல் தான் போடுவேன் அந்த இது உங்ககிட்ட தனித்தனியாக எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒத்தல் பொடி மல்லிப்பொடி சீரக பொடி எல்லாமே தனித்தனியாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் குழம்பு மிளகாய் தூளையும் மூணு இதில் வந்து நான் பருப்பு வகைகளெலாம் சேர்த்து நான் அரைச்சிருக்கிறேன் அதனால் இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இரு பாக்ஸில் இருக்குது பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ தான் சமீபமாக தான் போட்டிருக்கேன் இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் அந்த மிளகாய் தூள் தான் இது நல்ல கலராக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே ஆந்திரா மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு தான் அரைச்சிருக்கேன் அதனால் நல்லா கலராக வரும் இதை ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் நான் போட்டதில் வந்து நிறையா பருப்பு வைக்கல போட்டதுனால கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் காரம் ஈக்குவலான காரம் இருக்கும் ரொம்பவும் இல்லாமல் கம்மியாகவும் இல்லாமல் இருக்கும் அதை அது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் நமக்கு எப்பயும் போல் அஞ்சரல் அஞ்சரைப்பட்டி வெறும் தனி மிளகாய் தூள் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தனி மிளகாய் தூள் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது எல்லி தான் இதனுடைய இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம இதை நான் ஒன்று ஒன்றா உனக்கு உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு எப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ரெண்டையும் மசால் போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மீன் குழம்பும் சிக்கனும் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை வந்து பிணைஞ்சி வச்சிடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் போடலாம் இங்கே பாருங்கள் சில்லி பவுடர் வெ வெறும் மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள்னு சொல்லும் பார்த்தீங்களா அந்த தனி மிளகாய்த்தூள் அது ஒரு ஸ்பூனு கொஞ்சோண்டு சீரகத்தூள் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும் சீரகத்தூள் போடுங்க கொஞ்சம் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போடுங்க ஒன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம உப்பு தே அதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுருவோம் உப்பு முதல்ல கம்மியாகவே போடுங்க ரொம்ப போட்டுற வேணாம் ஒரு கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க நம்
ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம் அந்த நல்லா நம்மளுக்கு சிக்கனில் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் இதில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதோட நம்ம கறி மசால் பொடி கொஞ்சம் அந்த சிக்கனுடைய ஒரு அந்த கவுச்சு வாடை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இது போடுறோம் சும்மா கொஞ்சம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம என்னென்ன போட்டிருக்கோன்னா வத்தல் பொடி மல்லிப்பொடி சீரகப்பொடி தயிர் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் நம்ம வத்தல் பொடியும் போட்டிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம் நிறைய போட்டால் காண்டமாக இருக்கும் ரொம்ப காட்டாமல் இருக்கும் அந்த ரொம்ப காட்டம் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி தொண்டையில் போய் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய இஞ்சி பூண்டு நிறையா போடக்கூடாது லைட்டாக ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும் இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ இதில் இந்த சிக்கனை போட்டுடலாம் சிக்கனை போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா அது நல்லா சாஃப்டாக அந்த தயிர் வந்து உள்ளே இறங்கி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா கூட நம்மளுக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிரும் அதே மாதிரி இந்த மசாலா எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த ஈரப்பதமெல்லாம் கம்மியாகி நல்லா திக்காக பிடிச்சிக்கணும் மசாலா நம்ம நல்லா பொறிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் திரும்பி இதே பவுல்லே மூணமாக அப்படி எடுத்து வச்சு அதில் உள்ள மசாலாவை எல்லாம் அதிலே மூணமாக போட்டு நல்லா எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி வச்சுருவோம் அப்போ அது உள்ளேலாம் நல்லா இறங்கும் இந்த பாருங்கள் அதே பவுலில் இப்போ கொஞ்சம் வத்தல் பொடி இறால்காக வேண்டி தயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே இறா நண்டு இதுலாம் கொஞ்சம் உப்பு தன்மை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் முதல்ல உப்பு நம்ம கம்மியாக போட்டுக்கலாம் கிரேவி பண்ணும்போது நம்ம தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி மல்லிப்பொடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப வேணாம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது எண்ணெயில் பொறிக்கிறது கிடையாது இது நல்லா அதில் மசாலா வந்து நல்லா அதில் ஒட்டணுங்கிறது காண்டி பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இறா வயதில் போட்டுலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி எடுத்து வச்சோம்னா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஊறிடும் பாருங்கள் அந்த மசாலாவெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் நல்லா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் வதக்கி விட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா இதை போட்டோம்னா நல்லா ஒன்று போல் ஈஸியாக வெந்து வந்துடும் இறா வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் வெந்துடும் மீன் அந்த எதுவுமே சீ ஃபுட் எல்லாமே ஈஸியாக வெந்நீல போட்டாலே எல்லாமே வேகக்கூடியது அதனால் நிறைய இறாலாம் நிறைய வேக வச்சோம்னா ஒரு மாதிரி சவு மிட்டாய் மாதிரி ஆயிரும் கடிக்கவே முடியாது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம மறுபடியும் இந்த பவுல்லேமும் இதை போட்டு வச்சிடலாம் நல்லா அது அப்படியே ஊறிக்கிட்டே இருக்கட்டும் அடுத்து நம்ம மீன் குழம்புக்கு மசாலா அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு சின்ன பேன் வச்சு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் மீன் குழம்புக்கு இப்போ நம்ம தயார் பண்ணுறது வந்து மீன் குழம்புக்காக வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அதை போட்டுடலாம் வதங்கட்டும் இதோட ரெண்டு கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க நல்லா 
நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து பாருங்க தேங்காய் சில்லு கொஞ்சம் அதில் வாழை வர்ற வரைக்கும் தேங்காய்ச்சல் வாசம் வர்ற வரைக்கும் வதைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுடலாம் இந்த அளவுக்கு போதும் நம்ம ஏற்கனவே புளி வேற அரைச்சி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் புளி வேற ஊற்றுவோம் அதனால் இந்த அளவுக்கு போதும் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளியும் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மிளகாய் பொடி எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த மிளகாய் பொடி மூணு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் அதை போட்டுலாம் அடுப்பா சிம்ல வச்சுருங்க சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா ஒரு கிண்டி கிண்டிட்டு இது நல்லா நம்ம ஆற வச்சு நல்லா மிக்சியில் ஒரு நல்ல பையனை ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நைஸாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் போதும் அப்படியே நம்ம இதை எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மீன் காய வேண்டி மீன் குழம்புக்கு ஒரு சின்ன கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் அதில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் மீன் குழம்புக்கு எப்போயுமே தேங்காய் எண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் இதில் பாருங்கள் கடுகு வெந்தயம் சீரகம் இது நல்லா வெடிக்கட்டும் கருவேப்பிலா போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் கொஞ்சம் நல்லா பொரியட்டும் இப்போ கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுலாம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பார்த்தீங்களா நல்லா பாதி வெங்காயம் போட்டுலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சம் சிவத்து வறுக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இதில் ரெண்டு மூணு தக்காளி நிறையா வேண்டாம் நம்ம ஏற்கனவே தக்காளி அடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதனால் இந்த ரெண்டு மூணு தக்காளி மட்டும் போடலாம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்மளுக்கு தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை போட்டுடலாம் தக்காளி மசால் பொடி எல்லாம் அரைச்சோம் பார்த்தீங்களா தேங்காய் அந்த மசால் பொடி எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுலாம் நல்லா இது பண்ணி போட்டுருங்க அது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கி கொஞ்சம் நல்லா தெளிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம த புளி தண்ணி எல்லாம் ஊற்றலாம் அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்க கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த மிக்சி அடித்தோம் பார்த்திங்களா அந்த அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கழுவி நம்ம மசால் வதக்கணும் பார்த்திங்களா அதுலேயும் தண்ணி ஊற்றிங்க பாருங்கள் அந்த தண்ணியை பூரா அதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ நல்லா இது வந்து 
நம்ம இவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிருக்கோம்ல இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாம் ஊற்றி நல்லா கொதித்து அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் கொஞ்சம் குழம்பு வந்து நல்லா திக்காக வரும் வந்ததுக்கப்புறமா அப்படியே மீனை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம இறைக்கலாம் இது தேங்காய் நம்ம இதோடய சேர்த்து அடித்து ஊற்றிட்டோங்கிறதுனால தேங்காயெல்லாம் நம்ம அடித்து ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தக்காளி எல்லாமே ஊற்றிருக்கிறதுனால நல்லா திக்காக வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மீன் போட்டால் போதும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு கொதிக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ புளி தண்ணி ஊற்றிடலாம் புளி தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டுடலாம் நல்லா அண்ணி நல்லா கொதிக்கொட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மீன் குழம்பு வந்து அந்த பக்கம் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் கொதிச்சிட்டு இருக்குது கொதிக்கட்டும் இது வந்து நம்ம சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணணும் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஃப்ரைக்காக வேண்டி இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் எண்ணெய் சூடாகவும் கொஞ்சம் கடுகு ரொம்ப வேண்டாம் கொஞ்சம் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சம் நல்லா நல்லா வெடிக்கட்டும் கொஞ்சம் மல்லி இலையும் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் போடுவோம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இதை ரெண்டு தக்காளி போட்டுலாம் தக்காளி போட்டுட்டு அப்படியே சிக்கனை போட்டுலாம் இதில் நம்ம உப்பு போட்டுலாம் இது அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சா நல்லா கொஞ்சம் வெந்துடும் தண்ணியும் வந்துடும் அதில் தண்ணி விட்டு வச்சுருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக வெந்துடும் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு தண்ணி நிறையா தண்ணி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா தண்ணியே ஊற்றாமலே மோ இப்போ இது பாதி வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வத்தல் பொடி ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி இது ரொம்ப காரம் போட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம மிளகு பொடி இறக்கும் பொழுது நிறையா போடுவோம் அப்போ ரொம்ப காரம் ஆயிரும் அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் இது நல்லா காரம் உப்பு உள்ளே இறங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கிடலாம் 
இப்போ பாருங்கள் மீன் குழம்பு நம்மளுக்கு நல்லா திக்காக வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம அந்த சட்டி அந்த மேல் கோடு வரைக்கும் விட்டுருந்தோம் நல்லா திக்காக வந்துருச்சு இப்போது நம்ம மீனில் அதில் போட்டுடலாம் ஒவ்வொரு பீஸாக போடுங்க மொத்தமாக போட்டுறாதீங்க போட்டிங்கன்னா அப்படி தன் தெரிச்சு வெளியில் வந்துடும் நல்லா முங்குற அளவுக்கு எல்லா மீனும் முங்குற மாதிரி வச்சுருங்க இது நல்லா ஒரு கொதி வந்தா வெந்துடும் மீன் அதனால சிம்லையே வச்சுருங்க சிம்லையே இருக்கட்டும் இந்த மீன் குழம்புல முட்டை இருந்தால் நல்லா உடச்சி உடச்சி அங்கங்கே ஊற்றுனோம்னா அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த முட்டை சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ பாருங்கள் மல்லியில் போட்டுடலாம் நம்மளுக்கு மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் நல்லா ஒரு லிட்டு போட்டு மூடிடுங்க இருக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் பாருங்க இது ஒரு முக்கால் பதம் வந்துருச்சு பாருங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்க இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் இது நல்லா வித்தியாசமாக ஒரு டேஸ்ட்டோடு இருக்கும் பாருங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது இதே மெத்தடில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு குருமா மாதிரி இதே மெத்தடில் வச்சா உருளைக்கிழங்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிக்கன் மாதிரியே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இந்த தயிர் ஊற்றினோன்னு இந்த பாருங்கள் கூட கொஞ்சம் தண்ணி வந்துடும் அதில் இருந்து உள்ள இந்த த இந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வேக வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம பெப்பர் பவுடர் மட்டும் தூவி மல்லி இலை போட்டு அப்படியே இறக்கிடலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக அந்த இடமெல்லாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா நல்ல டே பார்க்கவே எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இப்போ மிளகுத்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் உங்கள் காரம் எவ் எவ்வளோ உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதுக்கு தக்கன ரொம்ப மிளகுத்தூள் போட்டிங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட முடியாது அதனால் எதுவுமே நம்ம வீட்டில் பண்ணுறது சின்ன குழந்தைங்களுக்காக தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் பொழுது கொஞ்சம் காரம் பார்த்து நிதானமாக போட்டுக்கோங்க இதோட மல்லி நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி மல்லி இலைய போட்டு நல்லா ஒரு ஒரு தடவை பிரட்டி விட்டுட்டு அப்படி நம்ம இறக்கிடலாம் இது பாருங்க நம்ம பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா சூப்பராக சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வெந்திருக்கு ஏன்னு சொன்னால் இது பிராய்லர்னா உடனே வெந்துடும் ஈஸியாக இது கொஞ்சம் நம்ம போந்தாங்கோழி வீட்டில் வளர்க்குற கோழிங்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இப்போ இதை இந்த டிஷ்ஷு ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் நம்ம வேறு பாக்ஸில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன கடாயை ஒரு சின்ன பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ நம்ம சிக்கன் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு
இதை நம்ம பத்து பீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே இதுலேயே போட்டுடலாம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் இறாவுக்காக வெட்டி நான் கொஞ்சம் தண்ணி எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் சோம்பு சீரகம் வெங்காயம் கருவேப்பில் ரெண்டு கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க இதில் ரெண்டு மூணு புதினா இலை போட்டுக்கோங்க நல்லா வதங்கட்டும் அந்த தீ பூரா எண்ணெயா திருச்சிட்டு பாருங்க நான் சிக்கன் பொறுத்தது வேணும் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்க அந்த தக்காளி போட்டுக்கேன் ஒரு தக்காளியை நல்லா கொஞ்சம் வதங்கணும்னு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேசலாம் நம்ம ஏற்கனவே இறால கொஞ்சோடு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு தான் வதக்கி வச்சுருக்கோம் பிணைஞ்சி வச்சுருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க ரொம்ப போட வேணாம் இப்போ நம்ம இறாவை போட்டுடலாம் நம்ம இதிலேயே மசாலா எல்லாமே போட்டிருக்கோம் அதனால் வேறு மசாலா எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடலாம் வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு இறா தொக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் பெப்பர் போட்டுடலாம் ஏற்கனவே காரம் நம்ம நிறையா போட்டிருக்கோம் பெப்பர் கொஞ்சம் பார்த்து போடலாம் இது நல்லா நம்ம பிஞ்சு விட்டுட்டு இறக்கிடலாம் இவ்வளோ இருந்தால் போதும் இந்த பக்கம் இருந்தால் போதும் இதை நம்ம சாப்பாட்டில் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு எல்லா டிஷ்ஷுமே ரெடி ஆகிடுச்சு சண்டே ஸ்பெஷல் பாருங்கள் கெண்ட மீன் குழம்பு கெண்ட மீன் இருக்கு பார்த்திங்களா கெண்ட மீன் குழம்பு பெப்பர் சிக்கன் ஃப்ரை எறா தொக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நாலு டிஷ்ஷுமே இந்த நாலு டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோஸ் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தயவுசு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னா தான் எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது நிறைய பேர் நிறையா கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறீங்க எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் கேட்கலாம் என்ன 
டிஷ் உங்களுக்கு தேவை நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நான் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் அதனால் தயவுசெய்து கமாண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ